Welcome back to my second unboxing video. Willkommen zurück zum zweiten Unboxing. It's about uh, Waxworks recently released Firefly uh, Trilogy LP uh, 6LP box set. It comes with a slip mat and I went ahead and opened it up. Also, I already unfolded the LPs and uh, we will just do a very quick run on this. Um, ich bin schon ja, ein bisschen voraus. Ich habe die Sache schon einmal geöffnet, die, Sache, die Box einmal geöffnet. Um, sie enthält alle drei Teile, House of a Thousand Corpses, Devil's Rejects, as well as Three from Hell. Alle drei LPs, all three LPs, are represses, kann man 180 Gramm Colored Vinyl. Um, I believe that the artwork is somewhat inspired by a Beatles album. Or by a Beatles release. I'm not sure about this. Ich habe irgendwie, sagt mir das Cover was. Ich habe den Eindruck, dass es von einem Beatles Album ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Auf der Rückseite haben wir einmal die Übersicht, welche Tracks drauf sind. On the backside we have the uh, tracklist of all three LPs. Um, I see there's a memorial list. Uh, okay, yes. I think those are Matthew McGrory is uh, tiny. Sid Haig was Captain Spaulding. Karen Black, Harrison Young, Dennis Fimble, Tom Towles, Aaron Case, Geoffrey Lewis. Geoffrey Lewis, I think he also played in Halloween, but I'm not sure about this. Oh, uh, Rob Zombie's Halloween, to be exact. Okay, um, yeah, let's open it up. This is the um, inner part of the box. Ah, there he is. There he is. Sid Haig, Bill Mosley. Beautiful paintings on this one. I am um, not necessarily a fan on the artworks that are painted in general. Not a waxwork thing, but for me it's a general type of artwork I'm not all too fond of. But those uh, artworks here are just crazy. Crazy amazing. Um, ich habe gerade nur erzählt, ich bin generell nicht so ein großer Fan von gezeichneten Artworks bei Platten. Aber die Zusammenarbeit, die Waxwork hier mit dem Artisten gemacht hat, ich weiß gerade leider den Namen nicht. Um, großartig, großartig gezeichnet, hält das gut fest, die Stimmung vom Film oder von den Charakteren zwischendurch. sieht man auch auf kleineren Details nachher in den Platten. Um, das ist die Slipmat, die dabei war. Das ist die Included Slipmat, Dr. Satan himself, uh, Backside White. Uh, great edition, great edition, especially with colored vinyl, those go great. <laughs> And yeah, there we have them. It's the House of a Thousand Corpses, it's the Devil's Rejects, and it's the third one, Three from Hell. Also, hier sind die drei LPs, House of a Thousand Leichen, Devil's Rejects und Three from Hell. Alle als gatefold, they all come as gatefold vinyl, obviously. And I also went ahead and unwrapped these. Ich bin auch schon mal so frei gewesen und habe diese uh, von der Folie befreit. Um, each LP is packed with a uh, booklet. Jeder LP kommt mit einem weiteren Booklet oder mit einem jeweiligen Booklet zum Teil. Yeah, House of a Thousand Corpses, some behind the scenes photos. That's a uh, tiny, the actor has passed away a couple of years, I think recent, uh, just very recently after the Devil's Rejects has been shot. Um, yeah. So this is the booklet for the first one. And the LPs are just gorgeous. I love Wax Works Works. <laughs> Wax Works Work. They do Uh, awesome pressings, very, very great color uh, arrangements and color uh, clarity. Die, die Farben, die Waxwork bei ihren Pressungen aufbaut, finde ich großartig. Also nicht aufbaut, sondern wie die Farben, dann die, die Blätter zum Beispiel verteilt sind und dass sich die Sachen halt schön voneinander trennen, die Farben. So, uh, House of a Thousand Corpses got the Splatter Vinyl. Two of them, two LPs, both are splattered. As said before, I like to replace the original um, or the, the um, 
sorry, the LP sleeves, they came in with Waxwork. I like to replace those with the fed ones for dust protection. And this is the inner artwork. This is the first time I've seen those, as well as the pressings by now. Um, I had the first presses of Waxwork, but I departed from them, I think, one and a half years ago. So I'm, I'm really, really, really uh, happy those represses had been released recently. And yeah, I had to grab one. Oh, there's another insert in there. Is this another one with a tracklist, I believe? Maybe. Yes. Very cool. Genau, also so viel zu ersten. Ich erspare euch mal, wie ich die da reinquäle. I will spare you packing those back in <laughs> and do this uh, off camera later on. So, kommen wir zum zweiten. Up for the second one. The Devil's Rejects. My absolute movie, uh, favorite movie of this trilogy. I don't know why, but this one just, in my opinion, is a very, very decent movie as well as uh, the soundtrack. The soundtrack is awesome. Um, genau, ich habe gerade gesagt, Devil's Reject ist für mich der beste Film der Reihe. Zu einem als einzelständiger Film, aber auch im Rahmen der Trilogie, als auch der Soundtrack ist einfach großartig. Das uh, Artwork auch hier wieder wunder wunderschön gemacht. Endszene, Terry Reed's Seed of Memory. Und die ich weiß nicht, das ist schon alles sehr, sehr schön gezeichnet. Da hat sich jemand sehr viel Zeit für die Details genommen. Somebody has taken really, really time for all those details and to catch the uh, mood of the characters and the, the scenes of the movie. So, yeah. Uh, as with the first one, also for the second one, there's a little booklet with behind the scenes photographs and Uh, some liner notes by Rob Zombie and the second one is not an ultra clear, clear pressing it's also or, or not the second one but for the Devil's Rejects we also receive a splatter pressing it's not ultra clear it's uh, bluish electric blue I guess it's called with orange splatters and it's um, also very very fitting from the colors i think it's a uh, yeah a very fine pressing to a very very nice soundtrack this one is pressed on 33 and the third rounds per minute i see the other one the first one was on 45 rounds per minute i believe so yeah Playing those will require changing your speed of the um, player. Gerade festgestellt, hier sieht man es, die Devils Rejects laufen mit 33 Minuten, äh, und Drehung pro Minuten. Haus der 1000 Leichen waren, glaube ich, 45 Minuten und Drehung pro Minute. Und die zweite Variante hat doch ein paar mehr Splätter als die erste. Und sie sind einfach echt super, super schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht> so, genau. Auch hier spare ich euch das Einpacken und mache das dann an der Nebenseite nach dem Video. Beziehungsweise an der Nebenseite. Im Nachhinein nach dem Video. Den haben wir noch vergessen. Das war vom ersten. Okay, and now for my favorite pressing of this box set. I've seen pictures before. Waxwork outdid itself again with these. Uh, with the pressing of Three from Hell. It's a beauty. Also, we got the uh, track list. It's a little shorter than for the other movies, but also I just said, uh, saw another Terry Reed song in there. But you have to see the pressings. They are just unbelievable. I mean, look at this. This is just great. Absolut großartig. Absolut großartig. Die Pressung, die Farbverläufe. Ich finde es ich super schön. 
Disc 1. This one also goes with 33 rounds per minute. Genau. Disc 2. So, hier hat man ein bisschen mehr Lila. <lacht> ähm, auch der Soundtrack läuft mit 33 Umdrehungen pro Minute. Und ja, einpacken tun wir es im Nachhinein. So, also the inner artwork, the T2, Volkswagen bus <laughs> in the middle of the flaming desert. As well as for the first two, there's the little booklet, or this little booklet, wie bei den ersten beiden Soundtracks, auch hier ein Booklet mit Behind-the-Scenes-Fotos und ein bisschen, ja... Dreharbeiten, die festgehalten wurden. Ähm, der Soundtrack zum dritten Teil ist ein ganzes Stück kürzer ausgefallen, deutlich weniger Tracks drauf, aber dafür meiner Meinung nach die schönste Pressung von den dreien aus dem Boxset. Und im Großen und Ganzen einfach eine sehr, sehr schöne Veröffentlichung. Nochmal die Rückseiten. Show you the backsides once more, just to get a nice finish of this and finally i want to thank matt thanks matt for packing this so well international shipping was great they um, came on arrived well and fine and thanks a lot for watching <laughs>